स्वागत है आपका केमिस्ट्री मास्टर्स में तो आज हम अपने प्रोटेक्टिंग ग्रुप की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अमीन्स के प्रोटेक्शन को देखेंगे तो हम इसमें एक थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाते हैं कि प्रोटेक्शन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस है तो जब भी आप बात करेंगे प्रोटेक्शन की कि कैसे प्रोटेक्शन करें तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमको प्रोटेक्शन किसी फंक्शनल ग्रुप का क्यों करना है तो हमने पहले कि डिस्कस किया हुआ है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो किस फंक्शनल ग्रुप को आप रिएक्ट कराना चाहते हैं या फिर कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करेगा इस कीमो सिलेक्टिविटी को अगर आप कम करना चाहते हैं या फिर इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं यूज ऑफ प्रोटेक्शन या फिर यूज ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है या फिर हम जो बनाना चाहते हैं अपने मॉलिक्यूल से या जिस तरह की हम केमिकल रिएक्शन चाहते हैं हम वो भी पा सकते हैं बाय यूजिंग प्रोटेक्शन ग्रुप तो आज हम देखेंगे कि कैसे एमिन्स का प्रोटेक्शन किया जाता है या अमीन के प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है तो जब भी आप बात करेंगे एमिन्स की तो एमिन्स में अगर देखें तो एमिन्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो जनरली एन या फिर एन या एन एच टू आर या एन एस थ्री ये इस टाइप के आपके जो कंपोनेंट्स या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो नाइट्रोजन में जो आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के होने की वजह से जो एमीन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो जब भी आप बात करेंगे एमीन्स के प्रोटेक्शन की तो आपको ये याद रखना है कि आपने प्रोटेक्शन कुछ इस तरह से करना है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन है या एमीन्स है उसकी बेसिसिटी बहुत हाई होती है या फिर उसके इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने की टेंडेंसी बहुत हाई होती है वो टेंडेंसी कम हो जाए या फिर वो टेंडेंसी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए तो जब भी आप नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी को मिनिमाइज कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं तो उससे एमीन्स का प्रोटेक्शन हो जाता है तो इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है अगर आप देखें यहाँ पर एक अमीन है तो ये हमने एक प्राइमरी अमीन लिया हुआ है तो आपको नाइट्रोजन पे यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है तो माना कि हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल ऐसे स्पीसीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाते हैं यानी कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स की खुद कमी होती है और वो कहीं से इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एमीन्स में नाइट्रोजन के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास लोन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि वो डोनेट कर सकता है और जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है उसमें एक प्लस चार्ज है यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है यानी कि वो क्या कर सकता है नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है कुछ इस तरह से जब भी नाइट्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका मतलब नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए और इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन देगा और इलेक्ट्रोफाइल उसको लेगा तो उनके बीच एक बॉन्ड बन जाएगा और नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसलिए उस पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा अगर आप देखें कि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है और उस पर एक प्लस चार्ज होना इसका मतलब है कि नाइट्रोजन अनस्टेबल है और वैसे भी नाइट्रोजन अगर चार बॉन्ड बनाए तो वो एक अनस्टेबल कंपोनेंट या अनस्टेबल प्रोडक्ट कहलाएगा इसलिए क्या होगा हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके निकल जाएगा और जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नाइट्रोजन पर पहले से प्लस चार्ज है नाइट्रोजन और इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका मतलब है कि प्लस चार्ज माइनस चार्ज से कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से एच प्लस बन के अलग हो जाएगा और ये एच प्लस जो भी इलेक्ट्रोफाइल का काउंटर पार्ट होगा जो भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे प्रेजेंट होगा उसके साथ जुड़ जाएगा और आपका साइड प्रोडक्ट दे देगा और यहाँ पे आप देखते हैं कि नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया तो आपने देखा कि कैसे नाइट्रोजन अपनी रिएक्टिविटी शो करता है अब हम देखते हैं कि इसी एग्जाम्पल में अगर आप कोई प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज करते हैं तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या करता है वो इन नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनके साथ वो रिएक्ट कर जाता है यानी कि उसके बाद वो बॉन्ड बनाएगा तो सेम इसी प्रोसेस से वो बॉन्ड बनाएगा अब कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर आना चाहे अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर नाइट्रोजन से रिएक्ट करना चाहे या फिर नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को देना चाहे तो ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप है और प्रोटेक्टिंग ग्रुप जनरली थोड़ा बिगर होते हैं साइज में जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल जो कि इनकमिंग ग्रुप है और जो प्रोटीन ग्रुप है इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है और स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोजन के नज़दीक नहीं आ, आ पाता जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन है नाइट्रोजन का वो नहीं हो पाता और इसकी वजह से जो
तो इस पॉइंट में अगर आप देखें तो सेम चीज़ लिखी है कि स्टैटिक हिंडेंस की वजह से जो कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप इम्पार्ट करता है तो वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल और नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो इंट्रैक्शन है उसको मिनिमाइज करता है या उसके होने के चांसेस को डिक्रीज कर देता है जिसकी वजह से जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो आप किसी और फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा या कुछ और प्रोडक्ट देगा जो आप चाहते हैं तो अब हम हम देखेंगे कि अमाइट्स कैसे प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह यूज किए जाते हैं एमिन्स के लिए तो इसका हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो पहले एक जनरल हम प्रोसेस देखेंगे जिसमें हमने अमाइट को यूज़ किया है एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप उसके बाद हम एक दो एग्जाम्पल लेंगे जिसमें आपको हम उसके वेजस प्रोसेस को बताएंगे तो अगर आप देखें तो हमने इसमें फिर से एक प्राइमरी अमीन लिया हुआ है इस प्राइमरी अमीन में फिर से नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि वो डोनेट कर सकता है किसी इलेक्ट्रोफाइल को अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने एसाइल क्लोराइड ले रखा है तो आर यहाँ पे कोई अल्काइल चेन होगी या कोई अराइल चेन भी हो सकती है अराइल ग्रुप भी हो सकता है और लोन पेयर ऑफ जो नाइट्रोजन है वो जाके अटैक करेगा इस स्पीसीज पे तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक कार्बन स्ट्रक्चर है तो कार्बन स्ट्रक्चर में हम जानते हैं कि कार्बन थोड़ा सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन कहने का मतलब है कि कार्बन के अगल बगल में अगर आप देखें तो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीसीज हैं तो वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जिसकी वजह से जो सेंट्रल कार्बन है कार्बनिल का उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा और जो क्लोरिन है वो यहाँ से ईजिली इलेक्ट्रॉन ले अपने जा सकता है तो इलेक्ट्रॉन जब ले जाएगा क्लोरिन तो इस कार्बन पर पार्सली पॉजिटिव आएगा कह सकते हैं या प्लस चार्ज आएगा जो कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डोनेशन से ये वो प्लस चार्ज आप कह सकते हो सेटिस्फाई हो जाएगा तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिया है सी एल यहाँ से निकल चुका है और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया इस वजह से नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया है और नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए एट दिस कंडीशन तो उस पर प्लस चार्ज है नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज इज नॉट अ स्टेबल कंडीशन तो इसका मतलब है कि यहाँ से कोई ऐसी स्पीसीज जाएगी जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है और हाइड्रोजन जो कि हम जानते हैं कि एक प्लस आई इफेक्ट शो करता है तो ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ से दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ से चले जाएगा और जो एच प्लस यहाँ से जाएगा वो इस सी एल नेगेटिव के साथ जुड़ के एस आपको दे देगा और अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के पास अब एक हाइड्रोजन रह गया एक आर ग्रुप रह गया और साथ में आपको देखें तो ये सी ओ आर ग्रुप है यानी कि नाइट्रोजन जो एमीन के फॉर्म में था वो अब एमाइड के फॉर्म में आ गया तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से एमाइड बना सकते हैं एमीन से और जो एमीन था वो अब एमाइड बन चुका है और वो अब प्रोटेक्ट हो गया है और अगर आर में कोई भी फंक्शनल ग्रुप है मान लो ओ OH है या कोई और फंक्शनल ग्रुप है या कोई और डिजायर रिएक्शन आप कराना चाहते हैं तो वो इस आर में अगर प्रेजेंट होगी तो आप उसके साथ करवा सकते हैं तो अब हम देखते हैं कि कैसे आप अपनी डिजायर रिएक्शन करा सकते हैं इस एग्जाम्पल से तो ये एग्जाम्पल हमने बहुत पहले अपने प्रोटेक्टिंग ग्रुप का जो इनिशियल वीडियो था उसमें भी दिखाया था कि अगर आप के पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है मॉलिक्यूल ऐसा प्रेजेंट है जिसमें कि दो फंक्शनल ग्रुप हैं जैसे एन और ओ तो एन को अगर आप देखें अगर इस पूरे मॉलिक्यूल को अगर आप रिएक्ट कराना चाहें इस एनहाइड्राइड के साथ तो नाइट्रोजन ज़्यादा ईजिली रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन की तुलना में यानी कि ओ की तुलना में क्योंकि जो एन नाइट्रोजन है वो ज़्यादा बेसिक होता है ज़्यादा बेसिक है कहने का मतलब है कि वो ज़्यादा ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है लुइस बेज की तरह यहाँ पर काम करता है और वो ओ से ज़्यादा बेसिक इसलिए है क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन ईजिली देगा नहीं जबकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसलिए वो ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो यहाँ पे एन एस टू रिएक्ट करेगा एनहाइड्राइड से ना कि ओ OH. अगर मैं चाहूँ कि एन एस टू रिएक्ट ना करे और ओ OH रिएक्ट करें तो मुझे क्या करना होगा कि एन एस टू को किसी और रिएक्टेंट से रिएक्ट करा के उसको आप फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा जिसकी वजह से यहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगी और ये एनहाइड्राइड के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा उसको ओ OH के साथ ही रिएक्ट करना पड़ेगा तो आइए देखते हैं कि ये कैसे होगा तो हम प्रोटेक्शन करेंगे और प्रोटेक्शन करके एमीन को एमाइड में चेंज करेंगे तो फिर से हमने मॉलिक्यूल ले लिया है और इसको आर सी ओ सी एल या फिर अराइल असाइल क्लोराइड अराइल क्लोराइड के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो पहला स्टेप सेम होगा एन एस टू जिसकी की बेसिसिटी ज़्यादा है या फिर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है ओ की तुलना में वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बनिल के कार्बन को जो कि थोड़ा सा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इंटर्न क्या होगा कि क्लोरीन
और वो इस सी के साथ मिल के एस जनरेट करेगा एस सी एल यहाँ से एच प्लस और सी एल माइनस यहाँ से निकल के एस सी एल जनरेट हो जाएगा और अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन बच गया है और सी ओ सी एस थ्री यहाँ पे बन बच गया है यानी कि आपके पास जो अमीन था वो अब अमाइड में चेंज हो गया है और जो ये अमाइड है अब वो एनहाइड्राइड से रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये खुद एक बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रुप है होने के लिए अभी नाइट्रोजन के पास यहाँ भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन बल्कि नश की वजह से एनहाइड्राइड इजली इसके नज़दीक नहीं आ पाएगा और रिएक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे इसलिए एनहाइड्राइड के पास ऑप्शन है कि वो अब ओ OH यानी कि अल्कोहल से रिएक्ट करें तो अगर आप देखें तो ये एक फिनॉलिक स्ट्रक्चर है फिनॉलिक स्ट्रक्चर में हम जानते हैं कि जो फिनॉल्स होते हैं वो ईजिली हाइड्रोजन डोनेट कर सकते हैं क्योंकि थोड़े से एसिडिक होते हैं तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगा उसके बाद जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से डोनेशन की वजह से आपका जो कार्बन स्ट्रक्चर है इसके कार्बन पे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इन टर्न यहाँ से जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन कार्बन स्ट्रक्चर के सी के साथ बॉन्ड बना लेगा और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं इसलिए उस पर आ जाएगा प्लस चार्ज फिर से ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है उस पर प्लस चार्ज होना एक अनस्टेबल केस है वैसे भी ऑक्सीजन तीन बॉन्ड नहीं बना सकता इसलिए यहाँ से एच डिस्चार्ज होगा यानी कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑक्सीजन को या ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा आप कह सकते हैं जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और एच यहां से प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर यहाँ से बचा हुआ आर सी ओ ओ उसके साथ ये एच जुड़ के एसिटिक एसिड रिलीज करेगा और आपका जो पहले ओवच था वो अब आप देखते हैं कि वो एस्टर में चेंज हो गया तो वो मॉलिक्यूल जिसमें अमीन को रिएक्ट करना चाहिए था वो प्रोटेक्शन की वजह से उसमें अल्कोहल रिएक्ट करके एस्टर बना देता है अब हमारा जो डिजायर्ड रिएक्शन थी वो तो हो गई अगला जो स्टेप होता है वो होता है जो प्रोटेक्ट आपने किया है उसको हटा के हटाना या फिर डी प्रोटेक्शन का स्टेप तो जब भी डी प्रोटेक्शन का स्टेप करोगे तो डी प्रोटेक्शन जनरली बहुत ईजी प्रोसेस है जिसमें आप मॉलिक्यूल जो कि आपका लास्ट में प्रोडक्ट के फॉर्म में बना था आप उसको लेंगे और उसको एसिड के प्रेजेंस में या माइल्ड एसिड के प्रेजेंस में जनरली रिएक्शन कराएंगे तो अब यहाँ पे क्या है कि हम जानते हैं कि ये एन आपका जो एमाइड है एमाइड में नाइट्रोजन है क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और यहाँ पर जो एच प्लस है अगर एच प्लस देखें तो वो इसका मतलब है कि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास सिर्फ न्यूक्लियस है यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और जो आपका एच प्लस होता है उसका साइज बहुत ही छोटा होता है यानी कि वो ईजिली इस इन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके विशिनिटी में आ सकता है या उसके नज़दीक आ सकता है और नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस H+ को डोनेट कर सकता है जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन H+ को डोनेट करेगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं इस वजह से उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और आपके पास एक इंटरमीडिएट स्टेप या स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा जिसमें नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज होगा अगले स्टेप में यहाँ से जो आपका कार्बन स्ट्रक्चर है आर सी ओ ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो नाइट्रोजन की तरफ ब्रेक होता है एज सुन एज जैसे ही नाइट्रोजन की तरफ ब्रेक होगा तो नाइट्रोजन का जो प्लस है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपका एमिन स्ट्रक्चर वापस मिल जाएगा और जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है वो वाटर के ओ OH के साथ जुड़ कर सी एस थ्री सी ओ एच आपको जनरेट करेगा तो आपने देखा कि फिर आपको वापस एन एस टू मिल गया यानी कि ओवरऑल अगर आप देखें तो एन एस टू ने रिएक्शन नहीं की जो ओ OH था जिसकी रिएक्टिविटी कम थी उसने रिएक्ट की रिएक्शन दिया यानी कि आप एक फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट करके लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप को रिएक्ट करने पे आप उसको मजबूर कर सकते हैं या उसको रिएक्ट करवा सकते हैं तो ये एक एग्जांपल था यहाँ पे आपने देखा कि अमीन कैसे प्रोटेक्ट होके एमाइड के फॉर्म में चेंज हो जाता है और आपके डिजायर रिएक्शन देता है अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो आपके पास है एनिलीन यानी कि बेंजिन रिंग पे आपके पास एन है एन अगर हम जाने जानते हैं कि ये एक रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है रिंग एक्टिवेटिंग मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है जिसकी वजह से कोई भी एक इनकमिंग न्यूक्लोफाइल वो आकर रिएक्ट कर सकता है तो अगर मैं एनिलीन का नाइट्रेशन कराना चाहूँ यानी कि एन एच एन ओ थ्री और एस टू एस ओ फोर के प्रेजेंस में अगर मैं नाइट्रेशन प्रोसेस करूं तो ये आपको हमेशा ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट दोनों देगा ओके okay. और ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनने के चांसेस नियरली इक्वल होते हैं यानी कि एक थोड़ा हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम बने लेकिन
ऑर्थो प्रोडक्ट ना बने सिर्फ पैरा प्रोडक्ट बने तो ये कैसे हो सकता है तो इस प्रोसेस को हम कर सकते हैं प्रोटेक्शन के द्वारा अगर मैं एमीन को प्रोटेक्ट करूं तो वो सिर्फ आपको पैरा प्रोडक्ट देगा ना कि ऑर्थो प्रोडक्ट तो इसको देखते हैं अगले स्टेप में तो प्रोटेक्शन अगर हम करते हैं तो प्रोटेक्शन के लिए सीधी सी बात है कि आपको हम आज एमाइट की एमाइट के फॉर्म में प्रोटेक्शन देख रहे हैं तो एमीन अगर किसी एसाइल क्लोराइड के प्रेजेंस या एराइल क्लोराइड के प्रेजेंस में आता है तो फिर से एन टू जो है नाइट्रोजन जो है यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बनल के कार्बन को देगा जो कि थोड़ा सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्लोरीन या ऑक्सीजन के होने की वजह से और इन टर्न यहाँ से क्लोरीन चले जाएगा तो जैसे ही क्लोरीन जाएगा नाइट्रोजन और कार्बनल स्ट्रक्चर के बीच में बॉन्ड बनेगा और नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इसलिए उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा अब नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज नॉट स्टेबल तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके चले जाएगा तो जैसे हाइड्रोजन जाएगा तो जो ये सी एल है और एच प्लस यहाँ से जो निकला है वो एच सी एल जनरेट करेगा और आपके पास एम स्ट्रक्चर आ गया अब आपके पास एम स्ट्रक्चर आया है आपने एम को फर्दर रिएक्शन कराना है कुछ इस तरह से कि उसका नाइट्रेशन हो तो नाइट्रेशन का प्रोसेस है कि यानी कि आपका एनओ आके जुड़ेगा ऑर्थो या पैरा पे लेकिन अगर आप देखें ऑर्थो पोजीशन के नज़दीक में यहाँ पे अमाइड है और अमाइड एक क्या है बल्कि ग्रुप है यानी कि वो स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज कर सकता है एनओ को जो कि ऑर्थो पोजीशन में आने की कोशिश करता है यानी कि अगर एनओ ऑर्थो पोजिशन में आने की कोशिश करेगा तो जो अमाइड स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है वो उसको यहाँ नहीं आने देगा वो उसको अपोज करेगा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से तो एनओ का एक ही ऑप्शन बच जाएगा रिएक्ट करने का वो बचेगा इसके पैरा पोजीशन पे तो इसलिए आपको सिर्फ पैरा प्रोडक्ट मिलेगा ना कि ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा तो आपने देखा कि कैसे आप प्रोटेक्शन के द्वारा कोई एक डिजायर्ड या फिर कह सकते हो कि कीमो सिलेक्टिव प्रोडक्ट ले सकते हो जो कि कीमो यू कैन से कि कीमो स्पेसिफिक की जगह कीमो सिलेक्टिव प्रोसेस हो जाएगा यानी कोई एक ही आपको मिलेगा एक से ज्यादा ऑप्शन की जगह अगला स्टेप होगा डी प्रोटेक्शन का जिसमें आपको अमाइट को हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें रिएक्शन में अमीन चाहिए वो भी पैरा अमीन पैरा नाइट्रो अमीन तो जैसे आप इसका डी प्रोटेक्शन करोगे डी प्रोटेक्शन फिर से वेरी इजी है कि आप इसको माइल्ड एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे अमाइड है लेकिन स्टिल अगर देखें तो हाइड्रोजन जो है इसका साइज छोटा है जिसकी वजह से नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हाइड्रोजन पर तो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा अब यहाँ से जो आपका कार्बन स्ट्रक्चर है एमाइट का वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा और जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और पहले से प्लस चार्ज है तो ये न्यूट्रल हो जाएगा आपके पास एन आ जाएगा और जो आपका रिमेनिंग स्ट्रक्चर आर वो वाटर के ओ OH के साथ जुड़ के आपको एसिड दे देगा या फिर अगर आप वाटर की जगह अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो वो आपको एस्टर दे सकता है और जो रिमेनिंग एच प्लस होगा वाटर का वो आपको वापस मिल जाएगा क्योंकि आपने एच प्लस यहाँ एज कैटलिस्ट लिया हुआ है तो आपने देखा कि कैसे जो मॉलिक्यूल आपको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट दोनों देना चाहिए था वो सिर्फ पैरा प्रोडक्ट देता है जब आप उसका प्रोटेक्शन करते हो एमाइट के थ्रू तो फ्रेंड आज के वीडियो में हमने देखा कि एमीन्स जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं आप उनका प्रोटेक्शन करके अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट ले सकते हैं और वो प्रोटेक्शन आप एमाइट के थ्रू भी कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एमीन्स को दूसरे टाइप के प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स के द्वारा भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है और इनमें से कई ऐसे रिएक्टिंग या कई ऐसे आपके प्रोटेक्टिंग ग्रुप हैं जो सी एस आई आर नेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमसे शेयर कीजिए हमें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए और आगे लाते रहेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए थैंक यू